வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் திருநெல்வேலியில இருந்து கூப்பிடுங்க உங்க பேரு சார் மாரியப்பன் யாருக்கு பாக்கணுங்க வேலை வாய்ப்பு வந்து இப்ப உங்களுக்கு தடங்கள் ஆயிட்டு இருக்கீங்களா நன்றாக இல்லை அதே நேரத்தில் ஆமா யாருமே ஆயில் நட்சத்திரக்காரங்க ஒரு பொருளாதார ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையா சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கண்டிப்பா கிடையாது இப்போ இந்த சனிப்பயிற்சி கடகராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல வர்றதுனால மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகளையும் தற்போது உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சுக்கரனும் ராகுவும் சேர்ந்து எப்போவுமே கும்ப லக்கணம் இந்த லக்கணங்களில் பரத்துக்க ராஜயோக லக்கணங்களில் ராஜயோகம் தருகின்ற சுக்கரன் ராஜயோகம் தருகின்ற அமைப்புகளில் கும்ப மகர லக்கணங்களில் பிறக்கிறவங்களுக்கு சுக்கர தசையுடைய அந்த முற்பாதி முடிஞ்ச நடுப்பகுதி வரும்போது மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகளை செய்யும் அந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் மூன்றாவது மாதம் உங்களுக்கு சுக்கர தசையில் ராகு புக்தி நடக்க இருக்கு ராகு சுக்கரனோடைய சேர்ந்து மிக ஒரு வலிமையான ஒரு நிலைமையில் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடையும் லக்கணத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்தோடையும் தொடர்பு கொள்றதுனால இந்த வருஷ கடைசியில் டிசம்பருக்கு பிறகு உங்களுக்கு நிலையான ஒரு அமைப்பு உத்தியோகம் கிடைக்கும் அந்த உத்தியோகத்தோட நிலைத்தன்மை அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த மார்ச் மாதம் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதம் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு வேலை இல்லாமல் நீங்கள் இருக்க மாட்டீர்கள் மாரியப்பன் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் சுக்கரதசன சுக்கரதசன் நடக்கிறதுனால அந்த சுக்கரதசையிலேயே வந்து இன்னும் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான பாக்கியங்களையும் கொடுப்பார் அதாவது இப்போதான் வந்து வயசு உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது முப்பத்தி மூணு வயசுக்குள்ள வேலை திருமணம் புத்திர பாக்கியம் போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் கொடுத்து மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல அமைப்பில் வந்து உங்களை இது பண்ண வைப்பார் குறிப்பாக இப்போது இருக்கின்ற இடத்துலேருந்து வெளியே வருவீங்க சுக்கரன் வந்து ராகு கூட சேர்ந்து சரராசிகளில் இருக்கிறதுனாலையும் எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் வேலை வந்து உங்களுக்கு தூரமாக தான் கிடைக்கும் திருநெல்வேலி நீங்கள் பிறந்த இடத்துல நீங்கள் வேலை பார்க்க விடுது ஒரு இது இல்லாதது வெளிமாநிலம் வெளிநாடு போன்ற இடங்களில் வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க அம்மா அம்மா இணை அம்மா இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சொல்லுங்க அம்மா ஓகே அம்மா நீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க அம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மீனராசி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம்மா இப்ப வந்து தனுசு மீன லக்கணத்திற்கு அவயோகியான சுக்கரனோட தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தே பொருளாதார சிக்கல்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்தே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலான காலகட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா அதாவது இந்த தனுசு மீன லக்கணங்களுக்கு தனுசு மீன ராசிகளுக்கு சுக்கரனுடைய தசை அவயவங்களை செய்யும் அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல தெளிவாக எழுதிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஜாதகத்தின்படி உங்கள் கணவர் வந்து ரொம்ப நல்லவராக இருப்பார் அதே நேரத்தில் ஏமாளியாக இருப்பார் உங்கள் தனுசு லக்க மீன லக்கணம் லக்னாதிபதி உச்சமாகி தனிச்சு உச்சமாகி சூரிய புத சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கு இந்த அமைப்புகளில் ஒரு ஐந்தாம் இடத்துல உச்சமாகி வக்கரமாக இருந்தாலே ஒரு எதையும் விட்டு கொடுக்குற தன்மை ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான 
ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தே சுக்கரதசையிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார சிக்கல்கள் அதாவது தொழில் நல்லா இல்லாத நிலைமைகள்ல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தே இவர் சரியில்லை கடன் குறிப்பா வந்து கடன் தொல்லைகள் பொருளாதார சரிவுகள் ஆகியவற்றை சுக்கரதசை கொடுப்பார் முதல் பத்து வருடங்கள் அட்டமாதிபதி தத்தை தான் செய்வார் ஆக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் சுக்கரதசையில தொழில் ரீதியான சிக்கல்கள் வேலை நல்லா இல்லாத ஒரு நிலைமை கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஆரோக்கியம் நல்லா இல்லாத நிலைமை இந்த அமைப்புகள் தான் முதல் பத்து வருடங்கள் இருக்கும் இந்த முதல் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு பின் பத்து வருடங்கள் தான் சகாயஸ்தானம் எனப்படும் உதவி அமைப்புகளை கொடுப்பார் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷம் வயசு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் வரைக்கும் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல் பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் அடுத்த வருஷம் பிற்பகுதி இன்னும் ஒரு வருடம் உங்களுக்கு இந்த சுக்கரன் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை சகாயஸ்தானாதிபதியாக ஏன் அந்த நல்ல யோகங்கள்னு சொல்கிறேன்னா பதினொன்றாம் வீட்டில் அவர் நட்பாக இருக்கிறார் அவயோ கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலைமையில் இருந்தால் தான் யோகம் தரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு அவருடைய பதினொன்றாம் வீட்டில் சகாயஸ்தானாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் நல்ல பலன்களை தருவார் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் பொறுத்துக்க சொல்லுங்க ஒரு வருடம் எந்த விதமான பெரிய முதலீடு அகலக்கால இதெல்லாம் வைக்காம ரெண்டாயிரத்தி எட் பதினெட்டுக்கு பிற்பகுதியிலிருந்து எதை செய்தாலும் தொட்டது தொடங்குகின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வராருமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்து மிக்க நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேரு சார் விடிஞ்சா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன இப்போ உங்களுக்கு இந்த செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு செவ்வாய் தசை இப்பதான் முடிஞ்சு மூணு மாசம் ஆச்சு செவ்வாய் தசை முடிஞ்சு இப்பதான் அடுத்த ராக தசை இந்த செவ்வாய் தசை சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருக்குது தனுசு ராசி என்ன வயசு உங்களுக்கு இப்போ முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் நாற்பது வயதுகளுக்குள்ளே இருக்கிற ஏழ்ரச்சனை வந்து சில சில பின்னடைவான ஒரு காலகட்டங்களை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் ராகு இப்போ இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற ராகு குரு இந்த மாதிரியான அமைப்பு செவ்வாய் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சுபத்துவமாக இருக்குது அதனால் மிகப்பெரிய விபத்துகள் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு இது இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ஏழ்ரச்சனை ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செவ்வாய் தசை நடந்தது அந்த செவ்வாய் வந்து சுபத்துவம் இல்லாத ஒரு அமைப்புல இருக்கிறார் அப்படின்ற போது விபத்துகள் ஏன்னா பனிரெண்டாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி இவருடைய தசையில வந்து வம்பு வழக்கு விபத்து அசிங்கம் கேவலம் இது போன்ற ஏதாவது ஒரு செய்கை நடக்கும்ன்றது ஜோதிட விதி அதன்படி ஒரு கடந்த ஒரு அஞ்சாவது மாதம் ஆறாவது மாதம் வரைக்குமே அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கணும் தவிர இப்போது நடக்கின்ற சனிப்பயிற்சியில் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச்சனி எனப்படுகின்ற ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஒரு கடுமையான ஒரு சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடிய ஒரு வயசில் ஒரு அமைப்பில் வர்றாரு ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருப்பவர்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஆனால் மிகப்பெரிய ஜாதகம் வந்து நல்ல ஜாதகம் வலுவான ஜாதகமாக இருக்குது தனுசு லக்கணம் தனுசு ராசியாக இருக்குது மற்ற கிரகங்கள் அமைப்பில் எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறாரு லக்னாதிபதியே பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறது இருந்தாலே வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தொழில் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் பத்தாம் அதிபதியோ லக்னாதிபதியோ ஓடிக்கொண்டே இருக்க இருக்கிற குறி இருக்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரு பாவமான பனிரெண்டாம் வீட்டோடு சம்பந்தப்பட்ட அவர் வந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு தொழிலை பண்ணுவார் அதன்படி நீங்கள் டிரைவராக இருக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க டிரைவிங்லேயும் அதுலேயும் ஆனால் மிகப்பெரிய விபத்து மிகப்பெரிய சோதனை கொஞ்சம் படுத்துக்குவீங்க அப்படின்ற அமைப்பெல்லாம் அவங்க ஜாதகப்படி இல்லவே இல்லை ஆகவே எதிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சற்று நிதானமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற பலன்படி நல்லா இருப்பீங்க அதனால கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எதுலேயும் நிதானமாக இருங்க இந்த மிகப்பெரிய அமைப்புன்றதே கிட்டத்தட்ட எட்டாம் மாதத்தோட முடிஞ்சு போச்சு இனிமே வந்து சம்பளம் போகிற இடம் வர்ற இடம் அப்படின்றதுல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் 
வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா ஓகேம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க திருச்சியில இருந்து பேசுறீங்களா உங்க பேருமா ஜனனி ஓகே என்ன கேக்கணுங்க குழந்தை பாக்கியம்ன்றது மனைவி கணவன் இருவருடைய ஜாதகத்தையும் வச்சு சொல்றது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி வின் டிவி நிகழ்ச்சிகள்ல சொல்லியிருக்கிறேன் குழந்தை பாக்கியம்ன்றது ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் ஏன்னா கணவனும் மனைவியும் இணைந்து தான் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்ற போது இருவருடைய ஜாதகத்தையும் வச்சு தான் வந்து துல்லியமாக என்ன குழந்தை எப்போ குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்றத சொல்ல முடியும் இங்கே உங்கள் அக்காவுடைய ஜாதகத்தின்படி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் கும்ப லக்கணம் கும்ப லக்கணத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்துல புதனம் சக்கரனும் வலு ஆஹ் இப்போ மணி பன்னிரெண்டு நாற்பத்தாறு தானே பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்ற அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு தவறான வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் படியில் வந்து உங்களுக்கு மீன லக்கணம் வரலாம் வாக்கிய பஞ்சம் ஏன்னா வந்து கும்ப லக்கணம் முடிகிறதுக்கே இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும்போது உங்கள் உங்களுடைய அக்கா வந்து கும்ப லக்கணம் தான் மீன லக்கணம் இல்லை திருக்கணிதப்படியான அமைப்பில் வந்து நீங்கள் ஜாதகத்தை கணிச்சுக்கோங்க கும்ப லக்கணம் மீனராசி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் இந்த ஐந்தாம் இடத்திற்கு சனி பார்வைக்கிறனால ஐந்துக்குடையவர் வந்து புதனாகி அவர் ஆட்சி அந்த அமைப்பில் தான் இருக்கிறாரு ஆனால் ஐந்தாம் இடத்தை சனி பார்க்குறதுனால வந்து கொஞ்சம் தாமதமான புத்திர பாக்கியம் புத்திர பாக்கியம் நிச்சயமாக உண்டு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்றீங்க தாமதமான புத்திர பாக்கியம் இப்போ தான் உங்களுக்கு சுக்கரதசை நடந்திருக்கு சுக்கரதசை சூரிய பக்தியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் பத்தாம் மாதத்துக்கு பிறகு சுக்கரதசை சூரிய பக்தியில் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் குழந்தை வந்து தாமதம் இப்போ இந்த குழந்தை பாக்கியம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தா தான் மிக துல்லியமான ஒரு பலன்களை சொல்ல முடியும் அக்காவுடைய அமைப்பின்படி ஐந்தாம் இடத்தை ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடம் கெட்டு இருந்தால் பலவீனமாக இருந்தால் சிவாசனி பார்வையில் இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து தாமதமான புத்திர பாக்கியம் கும்ப லக்கணத்தின்படி புதன் ஐந்தாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால புத்திர பாக்கியம் உறுதியாக உண்டு இரண்டு குழந்தைகள் உண்டு ஆணும் பெண்ணும் நிச்சயமாக இருக்கும் அதை சனி பார்க்கறதுனால தாமதமான புத்திர பாக்கியம் அக்காவுடைய கணவருக்கு அமைப்பு குரு பகவான் எப்படி இருக்கிறார் குருவுடைய அமைப்புகள் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு தான் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இந்த அமைப்பின்படி பத்தாவது மாதம் பதினெட்டாம் அதாவது அடுத்த வருஷம் பத்தாவது மாதத்துக்கு பிறகு அக்காவுக்கு குழந்தை பாக்கியத்திற்கான தடை விலகுகிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிச்சயமாக குழந்தை பிறக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு சரிம்மா யாருக்கு கேட்கணுமா என்ன கேக்கணுமா அக்கா வீட்டுக்காருக்கு பாருங்கம்மா நான் ஏற்கனவே இந்த சிம்ம லக்கணக்காரர்களுக்கு சனி திசை நல்ல பலன்களை தராதுன்றத நிறைய தடவை எழுதியிருக்கிறேன் வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் எவரவருடைய ஜாதகத்தில் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி சுபத்துவமின்றி வருகின்ற ஒரு அமைப்புகளில் வந்து மிகப்பெரிய சோதனைகளை கொடுப்பார் அதே நேரத்தில் இந்த இவருக்கு இந்த நபருக்கு அஸ்த நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னமாகி சிம்ம லக்னத்திற்கு லக்னத்திலேயே வந்து சனி வந்து ஏழாம் வீட்டில் இருக்குது சனி ஏழாம் வீட்டில் இருந்தால் நல்ல வேலையாக குரு பகவான் பார்க்கிறார் மிகப்பெரிய கெடுதலையை செய்ய மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்தே சனி பகவான் ஏழாம் இடத்தை கெடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து வலிமையாக உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் கணவன் மனைவிக்கெல்லாம் கருத்து வேறுபாடு அந்த மனைவி நண்பர்கள் பங்குதாரர்கள் இது எல்லாத்தையும் இவரே வந்து ஒரு கடுமையான பிடிவாதக்காரராக இருப்பார் அதாவது யார் சொல்கிறதையும் கேட்க மாட்டார் நான் சொல்கிறது தான் சரி நான் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை நீ செய் அப்படின்ற மனப்பாங்கு உள்ளவர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் நம்ம தான் வந்து வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் உங்கள் அக்காக்கிட்ட சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் பிரிவினை இதை இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக
குறிப்பா இருக்கிறதுனால சனியை எப்போதும் குறு பார்த்து விட்டால் அந்த அந்த கடுமையான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கட்டுக்குள் இருக்கும் அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு ஏழாம் இடத்துடைய பலனங்களை அவர் செய்ய தோங்குவார் அப்படின்றதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வரபடுகள் நீங்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நல்லா இருக்கும் அதாவது ஒன்பதரை முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் சனி வந்து கடுமையான பலன்களை சிம்ம லக்கணத்திற்கு கொடுத்தே தீர்வார் அப்படின்ற விதிப்படி ருணம் ரோகம் சத்ரு இந்த அமைப்புகளை தான் இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு சண்டை சச்சரவு பணம் இல்லாத நிலைமை சண்டை சச்சரவு புருஷன் முன்னாடிகள் எதுக்குள்ள எதுனால வரும் முக்கியமாக அந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளில் தான் வரும் எப்போ ஒரு மனைவி சண்டை போடுறான்னா அவருடைய தேவைகள் நிறைவேறாத போது பணம் இல்லாத போது அவளுடைய குழந்தைகளுக்கான விஷயங்களை ஒரு கணவன் செய்யாத போது தான் ஒரு மனைவி வந்து கணவன் கூட சண்டை போடுவார் அந்த அமைப்புகளை வந்து சனி வந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கு செய்தே தீர்வார் முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் சாதகமற்ற பலன்களை செய்கின்ற அதே சனி பிற்பாடு ஒன்பதரை வருஷங்கள் கொஞ்சம் சாதகமான பலன்களை சிம்ம லக்கணத்துக்கு கொடுக்கறது உண்டு ஆகவே முதல் ஒன்பதரை வருடங்களான ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதி வரைக்கும் சாதகமற்ற பலன் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து உங்கள் அக்கா வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்க சொல்லுங்க அதன் பிறகு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகள் உருவாகுமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் ஆ சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் ஓகே சார் உங்க பேரு ஓகே சார் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டிசம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஓகே பதினெட்டுங்க ஓகே ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சரிங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுங்க உங்களுக்கு சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கடந்த அஞ்சு வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு சுக்கர பக்தி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷமாக குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரலில் இருந்தே நீங்கள் சரியில்லை அப்புறம் எப்படி நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தானே இங்கே குடும்பத்தில் நல்லா இருக்கும் குடும்பத்தில் பிரச்சனையாக இருக்குன்னா முதல்ல பிரச்சனை நம்மகிட்ட தான் இருக்கும் ரெண்டாய கடந்த ஐந்து வருடமாகவே மீன லக்கணத்துக்காரராகிய நீங்கள் சுக்கர பக்தி ஆரம்பத்துலேருந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கர பக்தினால் கொஞ்சம் சில விஷயங்களில் மாற்றம் ஆகிட்டீங்க உங்களுடைய குணநலங்கள் நடவடிக்கைகளில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு மார்ச் மாதத்துலேருந்தே உங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் வந்து பிரச்சனைகள் வந்து குடும்பத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்துமே வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலேருந்து தீர ஆரம்பிக்குது அஞ்சு வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பிரச்சனைகள் அதாவது பொருளாதார பிரச்சனைகள் அதான் நான் ஏற்கனவே போன காலருக்கு சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் பிரச்சனை மனைவி பிரச்சனை பண்ணுறாள்னா எதுக்காக பிரச்சனை பண்ண போகிறா காசு கொடுக்கலனா பிரச்சனை பண்ணுவா கணவன் மாறிட்டா பிரச்சனை பண்ணுவா குழந்தைகளை கவனிக்கலனா பிரச்சனை பண்ண போகிறா அதை தவிர வேற மனைவிக்கு என்ன வேலை இருக்குது ஆக குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு சொல்லும் போது எல்லாம் நம்ம வந்து பொண்டாட்டி மேலே தான் வழி தூக்கி போடுவோம் அவள் அப்படி பண்ணுறா இவள் அப்படி பண்ணுறா உண்மை என்னென்னா எல்லா குடும்பத்திலையும் பிரச்சனைகளுக்கு முதல் முழு முழு முதல் மூல காரணம் தொண்ணூறு சதவீதம் ஆண்களாகிய நம்மால் தான் இருக்குமே தவிர பெண்கள் வந்து தானே முன் வந்து என்றைக்கும் பிரச்சனை பண்ண போவதும் இல்லை பிரச்சனை பண்ணுறதும் இல்லை அந்த அமைப்பின்படி ஐந்து வருடங்களாக உங்களுக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அந்த சுக்கர பக்தி இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து அடுத்தடுத்து இப்போ நல்ல பக்திகள் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆறு எட்டு கூடியவர்களோடு எப்போ நான் இப்போ இப்போ முதல் அமை அமைப்பில் கூட சொன்னேன் ஆறு எட்டு கூடியவர்களுடைய தசா பக்திகள் நடக்கும்போது கடுமையான எதிர்பலன்களை வந்து அந்த ஜாதகர் அனுபவிப்பார் அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நான்காம் மாதத்திலிருந்து உங்களுக்கு எட்டாம் அதிபதியோட சுக்கரனுடைய புக்தியும் அதைத் தொடர்ந்து ஆறாம் அதிபதியான சூரியனுடைய புக்தியும் நடந்து உங்களுக்கு கடுமையான கெடுபலன்கள் தற்போது சந்திர புக்தி அதுவும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சனியோடு தான் இருக்குது ஆக செவ்வாய் வந்து இப்போ அடுத்த சில வாரங்களில் செவ்வாய் பக்தி ஆரம்பிக்க போது அந்த செவ்வாய் பக்தி ஆரம்பிக்கிறதோட கோச்சார ரீதியாக கும்பராசிக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ஆகவே துன்பங்கள் அனைத்தும் உங்களுடைய உங்களுடைய அமைப்புகள் அனைத்துமே தீரப்போகின்றன இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய அனைத்து சிக்கல்களும் தீர்ந்து குடும்பத்தில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா யாருக்கு கேட்கணும் 
ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நிதானமாக <laughs> யோசிச்சு தான் செய்வீங்க உங்களை வந்து ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்கிறதுக்குள்ள வந்து ஒரு 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 ஒன்றுக்கு பத்து தடவை யோசிக்கிற ஒரு நல்ல அமைப்பு ஒன்று நல்ல அருமையான தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற தசா பக்தி அமைப்புகள் சனி பக்தி எல்லாமே வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்புகள் அதை விட முக்கியமாக குரு தசையெல்லாம் அடுத்து நல்லா வரப்போகுது குரு தசை ராகு தசைக்கு அடுத்து நடக்க போகிற குரு தசையில் குருவின் காரகத்துவமான குழந்தைகள் நன்றாக இருப்பதை உங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பெற்ற குழந்தைங்க நல்லா நல்லா இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குற ஒரு அமைப்பும் உங்களை அவர்கள் நன்றாக பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்பும் நல்லா இருக்குது ஒரு ஆளுமை திறமுள்ள ஒரு பெண்மணியான உங்களுடைய அமைப்பு ஜாதகம் வலுவாக எப்பவுமே இந்த லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தாலே அவர் வந்து சுபத்துவம்னு சொல்லுவேன் கும்ப லக்னத்துக்கு லக்னத்திலே இருக்கிறார் வளர்பிரை சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் மற்ற சுபகிரகங்கள் வந்து நல்ல அமைப்பு வலுவாக இருக்கிறது அப்படின்ற போது ஜாதகம் வலுவாக இருக்குது நீங்களே ஒரு வனு வலுவான லேடி தான் எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய எதையும் வந்து தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக இருப்பீர்கள் நல்ல திசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்து குரு தசை நடக்க போது குரு தசையில் உங்களுடைய குழந்தைகள் நன்றாக இருப்பதை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஆகவே யோக ஜாதகம் ஒரு அந்திம காலம் வரைக்கும் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நல்ல திசை வர்றதுனால வாழ்க்கை பிறந்தேரம் சொல்லுங்க ஒன்பது பதினெட்டுங்களா பதினஞ்சு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுங்க சரிங்க ஓகேங்க கடன் இந்த மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் திசை வரக்கூடாது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த புதன் கேது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாவே வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் சரியில்லாத ஒரு தொழில் அமைப்புகள் தான் ஏழு வருஷமாக கேது தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு கேது வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறார் புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அதற்கு முன்னாடி புதன் தசையை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக தொழிலில் வந்து ஒரு ஏழு வருடங்களாக சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு கடன்கள்லாம் இருக்கும் இருந்தாலும் ஜாதகம் வலுவாக இருக்கு லக்னம் மேஷ லக்னமாகி லக்னத்தை குரு பார்க்கிறார் சூரிய சந்திரர்களை குரு பார்க்கிறார் எப்போ வந்து குரு பகவான் யோகாதிபதிகளை நான்கு ஐந்து ஒன்பது அவர்களுடைய அமைப்புகளை பாவங்களை குரு பகவான் பார்த்துட்டாலோ எதையும் சமாளிக்கின்ற ஒரு ஆளாக இருப்பீங்க நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருக்காத ஆள் தான் திரு 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 திருன்னு இருப்பீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து சும்மா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை ஆக எதையும் சொல்ல ஒரு இதோட ஆனால் உங்களுடைய மைனஸ் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அவசரப்படுவீங்க எதையும் யோசிச்சு செய்ய மாட்டீங்க செஞ்சுட்டு தான் யோசனை பண்ணுற ஆள் நீங்கள் இந்த அமைப்பின்படி கொஞ்சம் எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் ஜாதகம் நல்லா வலுவாக இருக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற கடன் பிரச்சனைகளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு வெளியே வருவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஆரம்பித்தது கேதசை ஆறாம் இடத்துக்கு கேது அப்படியே புதனுடைய அமைப்புகள் செய்வார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இருந்து கடன் எப்படித்தான் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலே வந்து தெரியாத மாதிரி கடன் வந்து உங்களை முழுகி முழுக வச்சுருக்கோம் சுக்கரதசை அதாவது பத்தாம் இடம் அவயோ கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு உள்ள இருந்தால் நல்லது செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி பத்தாம் இடத்துல அடுத்து நடக்க போகிற சுக்கரதசை இருக்கிறதுனாலையும் கும்பராசிக்கு அவரே யோகாதிபதின்றதுனாலையும் மேஷ லக்கணத்தை விட கும்பராசிக்கு அவர் யோகர் ஒரு கிரகம் யோகம் செய்ய வேண்டும் ராசிக்குறதுனாலையும்
சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க இனிப்பில் இருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா சரிம்மா டிவி வந்து மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா சரிம்மா பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க அம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா ஃபோன்ல பேசுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையிலங்களா நைட்டுங்களா நைட்டு ஒன்பது அன்பது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பையனோடது ஓகே என்ன கேட்கணுமா பையனுக்கு சரிங்கம்மா தடங்கள் ஆயிட்டு இருக்குங்களா உங்க மகனுக்கு மகனுடைய பேர் என்னம்மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா நான் ஏற்கனவே நம்ம அதெல்லாம் ஒன்றும் வருத்தப்படுறதுக்கு இல்லைம்மா தம்பிக்கு இப்போ தான் வந்து அந்த திருமண அமைப்பு தாம்பத்திய சுகம் அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பை இப்போ தான்மா வருது நான் வந்து வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஏழாம் இடங்களில் சனி சபா சம்மந்தப்பட்டாலே தாமத திருமணம் முப்பது வயதிற்கு மேலே தான் தம்பிக்கு திருமணமாகின்ற யோக அமைப்புகளே உருவாயிருக்கு போன பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து தான் சுக்கர புக்தி ஆரம்பிக்குது உங்களுடைய மகனுக்கு லக்னத்திலேயே சனி இருந்து ஏழாம் வீட்டில் சனி பார்க்கிறார் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறார் இது போன்ற அமைப்புள்ளவர்களுக்கு முப்பது முப்பத்தி ஒரு வயதிற்கு பிறகு திருமணமானால் தான் வந்து நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை அமைப்பு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா முதல் திருமணம் கொஞ்சம் சிக்கலுக்குள்ளாகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் தம்பியோட ஜாதகம் நல்ல யோக ஜாதகமாக இருக்கிறனால தான் கொஞ்சம் தாமத திருமணம் சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டாலே அவருக்கு வந்து தாம்பத்திய சுகம் தாமதமாக கிடைக்கின்றது அடிக்கடி மாலைமலர்லேயும் பாலஜிடத்துலேயும் எழுதிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த அமைப்பின்படி தம்பிக்கு சுக்கரனும் ராகுவும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் சுக்கரனும் ராகுவும் இணைஞ்சிருந்தாலே தாம்பத்திய சுகம் தாமதமாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த வருஷத்தில் செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி பத்து நாள் ஆச்சு உங்கள் உங்கள் மகனுக்கு திருமணத்திற்கான தடை விலகி பத்து நாள் ஆச்சு சுக்கரனும் ராகுவும் இணைஞ்சிருக்கிறனால ஒரு முறை காலகஸ்திக்கு போயிட்டு வாங்கம்மா அவங்க தம்பிய தம்பியோடைய அவிட்ட நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் மாலையே காலகஸ்திக்கு பிள்ளைய கூப்பிட்டு போயிட்டு குடும்பத்தோடு போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்து ருத்ராபிஷேக பூஜைனா காலையில் ஆறு மணிக்கு பகவானுக்கும் அம்பாளுக்கும் நடக்கின்ற ருத்ராபிஷேக பூஜை ஆயிரம் ரூபா தான் டிக்கெட்டு அந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு குடும்பத்தோடு போயிட்டு தம்பியை கொண்டு போய் அந்த காலகஸ்தியில் அந்த ருத்ராபிஷேக பூஜையை பார்க்க வச்சுட்டு திருமணம் அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த திருமண கட்டு விலகுகிறது அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இன்னால் தான் மருமகள்னு உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டப்படுவார் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த மகன் மூலமான பேரன் பற்றி உங்கள் மடியில் இருக்க வேண்டும் என்பதால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்கள் மகனுக்கு குருதச சுக்கரபக்தியில் நிச்சயமாக திருமணமாகிவிடும் உடனடியாக காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க மருமக யாருன்னு ஏப்ரல் மாதத்தில் தெரிஞ்சிடும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா வருத்தப்படாதீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் இனிப்பில் இருக்கீங்க சார் சொல்லுங்க வணக்கம் குருஜிங்கம் சொல்லுங்கம்மா கும்பராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே மிகச்சிறந்த நல்ல அமைப்பு மிகச்சிறந்த நல்ல அமைப்புகள் கும்பராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே நடக்குது ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த செப்டம்பர் மாதம் குரு பயிற்சி அடுத்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனிப்பயிற்சியிலிருந்து கும்பராசிக்காரர்களுக்கு சகலவிதமான தடைகளும் நீங்குகிறது 
லக்னம் லக்னாதிபதி இந்த அமைப்புகள்லாம் உங்கள் 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 பாப்பாவுக்கு நான் ரொம்ப நல்லா வலுவாக இருக்குது இருபத்தஞ்சாவது வயசு இருபத்தி ஆறாவது வயசில் உறுதியாக திருமணம் ஆகிவிடும் இருபத்தாறு வயசில் இந்த அக்டோபர் மாதம் தீபாவளிக்கு பிறகு அனைத்து விதமான எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாத ஜாதகம் ரெண்டாம் இடத்தை சனி பார்க்குறது மட்டும்தான் ஒரு ஒரு தாமத திருமண அமைப்பு இருபத்தி ஆறாவது வயதில் உறுதியாக திருமணம் ஆகும் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிடும் ஏப்ரலுக்கு மேலே அதனால் இப்போ இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு மாற்றம் தெரியும் டிசம்பர்லேருந்தே கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும் சுறுசுறுப்பாக மாப்பிள்ள பாருங்கள் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு மேலே எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா கல்வி சம்பந்தமா கேக்கணும் பரணி நட்சத்திரம் தானம்மா கடகு லக்கணம் என்னமா படிக்கணும்னு அந்த குழந்தை ஆசைப்படுறோம் சரி ஏமா ரெண்டுமே ஒரே கிரகம் தான் கடக லக்கணம் பொதுவாக வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குழந்தைகள் என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது நீங்கள் என்னம்மா நீ மகன் வந்து இப்படி பண்ணணும் ஆசை சிரிக்காதீங்கம்மா பெற்றோர் பண்ணுகிற பெற்றோர் செய்கின்ற தப்பே இது தாம்மா நான் இந்த மாதிரி என் மகன் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்றது நமக்கு உரிமை இருந்தாலும் நம்முடைய குழந்தை வந்து எதில் ஆசைப்படுறான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை அந்த துறையில் கொண்டு போகிறதாம்மா ஒரு பெற்றோருடைய கடமையும் அந்த பெற்றோர் வந்து குழந்தைக்கு செய்கின்ற ஒரு நல்லதும் கூட ஆகவே குழந்தை எதில் ஆசைப்படுறானோ அதில் அதாவது எந்த ஒரு அது ஒரு கீழான துறையாக இருந்தாலும் சரி தான் விருப்பப்படுகின்ற ஒரு துறையில் வந்து தனக்கு அனுமதி கிடைச்சி தான் உள்ள நுழையும் போது அந்த துறையில் அவன் நிச்சயமாக சாதிப்பான் ஆகவே இந்த பருவத்தில் இந்த பதின் பருவம் இந்த பதினேழு பதினெட்டு வயசுன்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் நம்முடைய குழந்தைகள் எதை விருப்பப்படுகிறதோ அந்த இது அது தவறாக இருந்தால் அதை வேற மாதிரி சொல்லி திருத்தலாம் ஆனால் அவனுக்கு அதில் முழு ஈடுபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எதிர்காலத்தை அவன் அதில் அமைச்சுக்கிட்டான்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவோம்மா தான் விரும்புகின்ற துறையில் தன்னுடைய தொழில் அமைப்புகளை எவன் ஒருவன் அமைத்துக் கொள்கிறானோ அவன் வந்து அந்த துறையின் உச்சத்துக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கும் போவான் அந்த அமைப்பின்படி இவனுக்கு பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்குது பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருந்து லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டு ல சுப அமைப்புகளோடு தொடர்பு கொண்டாலே பங்குச்சந்தை சூதாட்டம் எம்எல்ஏம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மணி மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிச்சயமாக ஆர்வம் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் கேட்குற ஷேர் மார்க்கெட்டு கூட பனிரெண்டாம் அதிபதியான புதன் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஆகவே இந்த குழந்தை எதில் ஆசைப்படுகிறதோ அந்த கமோடிட்டி அப்படின்ற அந்த அமைப்புகளில் நீங்கள் அவனை வந்து உற்சாகப்படுத்தினால் மட்டுமே அவனுடைய வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்க முடியும் ரெண்டாவது இருபது வயசுக்கு பிறகு இவனுக்கு யோக திசைகள் ஆரம்பிக்கின்றன இருபது வயதிலிருந்து பத்தொம்பது வருடம் ஐந்து மாதம் இருபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு சுக்கர தசை முடிஞ்சு சூரிய திசை சந்திர திசை ஆரம்பிக்குது ஆகவே எதிர்காலத்தில் இவனுக்கு வாழ்க்கையில் மிக யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்புகள் பத்தொன்பது வயதிலிருந்தே ஆரம்பிக்கிறதுனால சூரிய திசை சந்திர திசையெல்லாம் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அதனால் நீங்கள் பெற்றவங்க இவனுக்கு நீ தப்பான ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்திட முடியாது ஆகவே இந்த குழந்தை விரும்புகின்ற அந்த துறையிலேயே போவது இந்த குழந்தைக்கு நல்லது வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணுங்க உங்களுக்கு பொதுவாக உங்க பேர் என்ன முருகேசன் பொதுவாக லக்னாதிபதி வலுவிழந்தாலே வாழ்க்கையில் எல்லாமே தடைகளாக தாமதங்களாக வரும்ன்றது ஜோதிட விதி உங்களுக்கு ரிஷப லக்னம் மிதன ராசி புனர்பூச நட்சத்திரமாகி 
சுக்கரன் வந்து வலுவில்லாத ஒரு நல்ல மேல நீசமான ஒரு அமைப்புல ஐந்தாம் இடத்துல நீசமாகி இருக்கிறார் இந்த நீசம் பெற்ற சுக்கரனுடைய இப்ப வந்து உங்களுக்கு புதன் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதன் தசையில கேது புக்தி அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதம் வரைக்கும் இருக்கு அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதம் வரைக்கும் எல்லாமே தடைகள் தான் புதன் தசை சுக்கர புக்தியில தான் வந்து பாக்கியங்கள் வீடு கட்டுவதாகட்டும் திருமணமாகட்டும் வேலையாகட்டும் எல்லா விதமான அமைப்புகளும் கிடைக்கும் அதனால வந்து இந்த ஆறு மாசம் இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு மாசத்திற்கு எல்லா விதமான தடைகளும் இருக்கு எதுலையுமே கொஞ்சம் நிதானமா போகிறது நல்லது மற்ற நீங்கள் கேட்ட இந்த சுக்கரனுக்கான பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க சுக்கரனுடைய கோயில்களுக்கு போகிறதும் சுக்கரனுடைய விஷயங்களை செய்யறதும் சுக்கர பரிகாரங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நீங்க ஒரு தடவை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல போய் கும்பிட்டு ஸ்ரீரங்கத்துல போய் கும்பிட்டுட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த கோயிலுக்குள்ள இருக்கிறதும் இன்னொரு சுக்கர ஸ்தலமான கஞ்சனூர்ல வெள்ளிக்கிழமை போறதும் அருகில் இருக்கின்ற பெண் தெய்வ ஆலயங்கள் அல்லது வெள்ளீஸ்வரன் பெயர் கொண்ட உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சுக்கர ஸ்தலங்களுக்கு போகிறதும் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு இந்த தடைகள் விலகணும்னு சொன்னா இருபது வாரம் மொச்சக்கொட்டைய தலைக்கடியில வச்சு படுத்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெள்ளிக்கிழமை இரவு படுக்கும் போது கொஞ்சம் உண்டு மொச்சப்பயிரை தலைக்கடியில வச்சு படுத்து அதை சனிக்கிழமை காலையில வந்து இதுல பூஜ ரூம்ல வச்சுட்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து இருபது வாரம் மொச்சப்பயிரை தலைக்கடியில வச்சு இருபது பொட்டலம் சேர்த்து கடைசி இருபது வாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இருபது பொட்டலத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து கொண்டு போய் நிக்கிற தண்ணி நிக்கிற தண்ணினா கிணறு அல்லது குளம் நிற்கும் நீர்நிலையான கிணறு அல்லது குளத்துல போட்டவுடனே அந்த இருபது வாரம் கழித்து இந்த தடைகள்லாம் நீங்கும் வீடு கட்டுவதற்கு வேலை கிடைப்பதற்கு திருமணம் ஆவதற்கு சுக்கரனுடைய ஒரு வலுவை இது கூட்டுகின்ற ஒரு சமாச்சாரம் அந்த பரிகாரம் மொச்சப்பேரை இருபது வாரம் வச்சு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வச்சு படுத்து இருபது பொட்டத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கிணத்துல கொண்டு போய் அல்லது குளத்துல கொண்டு போய் போடுங்க சுக்கரனுடைய ஸ்தலங்களுக்கு போங்க வாழ்க்கையில எப்பவுமே லக்னாதிபதி வலுவிழந்தவர்கள் லக்னாதிபதி நீசம் மறைவு போன்றவர்கள் மறைவு போன்ற அமைப்புகளை பெற்றவர்கள் அனைவருமே வந்து வாழ்க்கையோட பிற்பகுதியில தான் வந்து அனைத்தையும் சாதிக்கின்ற ஒரு அமைப்புல இருப்பீங்க அதாவது முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது வயது வரைக்கும் ஒரு எண்பது வயது வரைக்கும் உயிரோட இருக்கிறீங்கன்னா நாற்பது வயதுக்கு முன்னால வந்து எதுவுமே கிடைக்காது தாமதமாகத்தான் கிடைக்கும் அனைத்திலுமே போராடி போராடித்தான் வரணும் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு அனைத்துமே ஒரு சுப அமைப்புகளை கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல இருப்பீங்க ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை பிற்பகுதி வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் சுக்கரனுக்குரிய முறையான பரிகாரங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்